Приветствую вас на просторах Америки. У нас American Truck Simulator и новенький мод это International Transstar 4070A. Это такой вот грузовичок, который имеет и стандартное шасси, и к нему еще идет в комплекте автовоз. Очень интересная модель. Модель, кстати, довольно-таки не, не новая. Это модель 1975 года. Находится в салоне Kenworth, хотя это International. Ну, своего салона еще не сделали. Давайте посмотрим кастомизацию. Вот так вот он в сходу выглядит. Очень агрессивно. Но при этом очень даже так красивенько. То есть вот этот хром с черным уже сразу привлекает. Даже не хочется ничего не менять. Так, посмотрим, что у нас по кабине. Кабина у нас одна. Вот так вот она выглядит. Шасси у нас два. 6 на 4. И давайте второе посмотрим. И вот второе. Это автовозик у нас. Вот так оно выглядит все. Кархаулер. Ну, на, на английском действительно неплохо выглядит то есть автовоз можно поставить так или же через это грузы кстати к автовозу тоже есть свои так посмотрим дальше что у нас по двигателям видим каменцы каты детройт выбор достаточно большой так и по передачам видим 15 скоростные 13 18 15 с ретардером тоже выбор достаточно нормальный. Что у нас по салону? Вот сделано вот под такое вот дерево. Ну, конечно, э, сомнительные вот здесь текстурки. Но в целом так э, смотрибельно. То есть ничего плохого я в этом салоне не вижу. Прям таки э, ручка, смотрите, какая оригинальная даже. Так, идем дальше. Ну, интерьер только один, менять никак нельзя. Custom Color, то есть нету никаких картинок на него, но можно кастом э, красить вот этот, э, этот наш грузовичок. Э, черный с красными очень люблю, даже очень неплохо будет смотреться. Ну, у меня вот эти полосы хромированы, ну, такой черный хром вообще очень классно смотрится. Так, давайте посмотрим дальше, что у него по внешнему тюнингу. Точек достаточно мало. Давайте будем смотреть, что мы можем менять. Бампера передние. Вот можно под цвет такой, но они просто квадрата. Мне такие бампера не нравятся. Видим, сколько точек на него можно ставить. Все по бамперам это весь выбор, что есть. Ну, давайте вот этот с этими вот сигналками по бокам. Можно на, нацепить кучу всяких ледов сюда. Блинкеры. Так, это я уже не туда залез. Так. Ну, вы видите, что точек световых очень много. О, кстати, это, это интересно. Это что? Не, не, ничего не добавляет. Я думал, это брызговики тут добавляются. Так, вот можно вот такие здоровенные фары сюда вкрутить. Видите, как, как они торчат? Ну, не знаю. Давайте попробуем с такими фарами. Все, симметрично поставил две здоровых пары. Но ну, они как раз круглые, как и здесь. Вот эти квадратные могут не вписаться. И тоже всю решетку можно залепить вот этими световыми приборчиками. Так, карс, карс, карс. Что это? Это все к этому не относится. Санвизоры меняются. Видим, что можем покрасить. Вот стоял вот такой вот, ну не знаю... Можно или в цвет, или сделать вот такой вот поменьше. Я так понял, здесь тоже будет светиться. Что у нас здесь? Mind Mirrors никак не меняется. Sun Visor. Что у нас здесь? Кондиционерчик. Вот такой вот кондиционер получше. Он аэродинамичный. Вполне неплохо. Так, Fence вот такую решеточку еще добавляет. Ну, не знаю. Это совсем уже будет... Так, что у нас здесь? Это можно раму покрасить в хром. И можно поставить на него машинки. Смотрим, какие машинки можно ставить. Разноцветные. Ну, давайте вот такие вот. Ну, достаточно неплохо. То есть, кастомизация здесь на хорошем уровне. Так, что у нас здесь? Можно вот такие маркеры по, вс по всему каркасу поставить. Также хром. 
И можно тоже облепить его просто как гирлянду светом. Так, что у нас по шинам? Давайте глянем, что у нас по шинам. По шинам у нас все по стандарту. Тут ничего смотреть нету. Так, что у нас на лобовом сток Майн Mirrors никак не меняется. Вот так выглядят зеркала, кстати. Рули поддерживаются DLC-шные, можно поставить как, как вам угодно. Руль будет опускаться, естественно. Ну, я не знаю, тут какое-то под дерево можно вы, выбрать. Тот, что стоковый, вот напомню, что тут стоковый, где он? Я его уже потер, потерял. Так, фрейндлайнер. Блин, я уже потерял руль. Ладно. Вот он. Вот, вот этот стоковый, но он просто никакой, согласитесь. Давайте подберем какой-то рулик. Ну, если что, то претензии только ко мне, как я поменял руль. Блин, ну, эти DLC-шные мне не очень нравятся, конечно, эти рулики. Что ли, черный просто поставить. Не думал, что я так долго буду заниматься выбором руля. Ну, ничего не подходит. Ладно, оставляем этот. Можно на балдажничке ставить. Стандартные сисловские. Так, а что у нас с GPS меня интересует? Куда можно GPS поставить? Что у нас здесь? Это Sun Visor. Здесь у нас Mine Mirrors. Ни, э, на пассажирку ничего нельзя. На спалку ничего нельзя ложить. Так, это санвизор, да, санвизор. Ну что, получается, к сожалению, что GPS нам некуда поставить. То есть нам нужно будет использовать какие-то сторонние моды, чтобы здесь появился GPS. По умолчанию GPS здесь нету. Хорошо, давайте покупать его. Мы находимся в Сакраменто. Здесь всегда тестируем наши груз. Перед тем, как... Вот уже когда поставил машинки, уже начала притормаживать так с слегонца. Перед тем, пока купить, как выехать, давайте я вам покажу, что у нас с трейлером. Так, так, так. Вот отдельный раздел добавляется. И вот мы можем цеплять вот такой вот трейлер. То есть, что мы... Ну, давайте я его кустом кастомизайшн сделаю. Ну, вот так вот он якобы так цепляется. Мы видим, что даже кабели сюда... Ну, это получается двойная сцепка такая будет. Но он, по идее, должен ставиться на, на базу не БДФ. Хорошо, отлично. Выглядит тоже нормально. Тут у нас есть и покрасочки. Это сейчас он такой в грей. Можно красить даже под цвет. Ну, конечно, клиренс тут очень низкий. Мы видим. Но достаточно все хорошо прорисовано, все классно. То есть к нему будут свои грузы. То есть вы покупаете этот, э, э, как он там называется, я уже забыл, ну, этот э, трейлер для перевозки машин, и у вас появятся э, соответствующие грузы, то есть машины, которые вы сможете перевозить. Окей, давайте уже смотреть, как выглядит он в самой игре. Ну, уже не понравилось то, что GPS -а нету, я всегда на это внимание в первую очередь обращаю, потому что пользоваться головой, э, навигацией себе дороже, она бывает, такие ляпы допускает, что проезжаешь, там приходится полкарты просто, полкарты проезжать. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Вот так вот тут нас э, припарковали. Перемещаемся в салончик. Зеркало, на мой взгляд, очень далеко. Это мне не очень нравится. Давайте включим, послушаем звук двигателя. Так, мы можем наблюдать, что руль не опускается. Наш спидометр абсолютно не видно. Абсолютно не видно. Давайте посмотрим, есть ли регуляция положения руля. Положения руля нету. То есть наш спидометр полностью перекрыт. И второе, это зеркало, ну уж слишком. Вот смотрите, как нужно отодвинуться, чтобы видеть зеркало. Вот аж сюда. 
очень далеко находится зеркало, это мне не нравится. То есть нужно уже пользоваться какими-то ну, вспомогательными средствами, модами там или еще чем-то. Так, ну, вы поняли о чем я. То есть у нас обзорность плохая и не видно наших спидометра спидометра не видно совсем кстати о включении здесь у нас ключик но при включении рычажок мы видим ключ, э, то есть анимация есть а хорошо что что у нас с поворотничком да мы видим что э, ручка поворотников анимирована давайте попробуем стереть дождь дождь стирает это отлично есть три положения. Какая-то анимация есть, интересно. Анимации переключения дворников нету. Ладно, надо отключить дождик. Отключили дождик. Давайте немножечко проедемся на нем. Ну, что сказать про мод, достаточно неплохой, но у меня вызывают сомнения вот эти текстуры, вот это дерево, не очень они красиво сделаны. Также мне не нравится, что не идет по дефолту, нельзя по дефолту ставить GPS, то есть нужно GPS сторонние моды использовать так то есть автор бы неплохо было бы что позаботился о GPS также руль руль не опускается почему-то хотелось бы чтобы руль можно было регулировать регулировать или или же чтобы он автоматически опускался потому что приборки не видно ну и неплохо выглядит вот этот этот прицепчик есть свой прицепчик кстати свои грузы это тоже очень большой плюс и внешне внешне достаточно красиво он выглядит моду ставлю 8 из 10 неплохой мод спасибо за внимание пока